二十四小时打击乌军两百三十四次，全能将军格拉西莫夫上任第一把火烧得有点猛烈。各位网友，大家好，欢迎收看本期中通 Talk。常言道，新官上任三把火。俄军总参谋长格拉西莫夫挂帅特别军事行动总指挥后啊，他的第一把火烧得是十分猛烈。一月十五号。俄罗斯国防部战报和乌军东部集团的消息都显示啊，在过去的二十四小时里，俄军动用了战略轰炸机、武装直升机和远程火炮，对乌军指挥系统、乌克兰能源设施和乌军的高价值装备发动了全面打击。仅在乌东苏勒达尔地区和巴赫穆特方向，俄军就发动了两百三十四次打击，规模之大，频率之高，令人瞠目结舌。相比以往偏向基础设施的导弹轰炸，格拉西莫夫上任后啊，俄军的打击方向明显开始向军事目标转移。众所周知啊，早在去年十二月底，俄罗斯就曾公开表示要在二零二三年内结束俄乌冲突。而去年十月临危受命的苏洛维金大将，虽然稳住了俄乌冲突阵线，但他防御有余，进攻却不足。就拿巴赫穆特战役来说啊，从去年十月打到今年一月。俄军和瓦格纳部队用了三个月的时间，才实现对该城三面包围。若是按照这个进攻进度啊，俄乌冲突别说2023年年内结束了，就是再打一年，俄罗斯恐怕也很难将泽连斯基逼上戈蒂丘河的谈判桌上。归根结底啊，苏洛维金一生主要精力就是在中亚和车臣地区，与分裂主义叛军和极端组织武装打中小规模的反恐战争。换言之啊，打长期的小规模冲突，苏洛维金可能在行，但是要指挥集团军以空地立体闪电攻势发起进攻，苏洛维金呢，多少还是有些缺乏实际经验的。这恐怕也是普京为何要选择换下苏洛维金的原因。而新上任的格拉西莫夫啊，他可是个擅长空地联合作战、大纵深突击和城市巷战的全能将军。第二次车臣战争啊，格拉西莫夫先后指挥两个集团军，实现了教科书般的海湾战争复刻。具体到行动指挥上，格拉西莫夫首先派遣空军和陆航部队，对车臣境内的主要军事设施、能源设施和武器装备进行了持续轰炸，尽可能的削弱了车臣战斗力。随后呢，以逸待劳的十万俄军地面部队分成两个集团军，从东西两面。对车臣发动大纵深突击作战，野战胜利后啊，所有部队再有条不紊地分为上百个小分队，按照区域划分，由外到内快速清除城内的守军。西方呢，将这套作战方式称为格拉西莫夫战术。而相信大家可以注意到啊，格拉西莫夫上任特别军事行动总指挥后啊，俄军的战术风格明显开始变化了。过去呢，有些报复意味的导弹轰炸。逐渐被更具有针对性的前线打击所取代。虽然对于格拉西莫夫的下一步棋究竟会落在哪里，我们尚不得知，但是可以预见的是啊，随着格拉西莫夫战术的深入执行，乌军的装备物资和战场指挥协同能力必然会呈指数级下降，直到西方军事援助再也无法填补乌军装备缺口，届时呢，恐怕就是俄军大规模反攻之日了。好，各位网友，今天的话题就聊到这儿。您对此有何评论？欢迎在留言区讨论。我们下期再见。